准备好了没？我觉得大家这一集绝对不能错过。我跟你讲，这一集可厉害了，新竹流口水美食名单六选，最强流口水美食哦。嗯，又麻又大口水鸡，还有湖南小炒肉。想加就加吧，哎，我这个凤梨我刚偷吃了一口之后，想去补，补到他说要要我等，因为要现切。对，最平凡的美味。就想回到家里，幸福到流口水。那是水饺了没？可以了没？哎，我很怕那个水饺冷掉哎。蔬菜多到满出来。还有独门辣椒，一口咬下满足到流口水。蛋珠啊，蛋珠怎么会这么脆？香浓绵密绿豆沙，清爽柠檬杨桃，好喝的流口水。你们的珍珠蛮好吃的。哎，为什么为什么会想要加珍珠在绿豆沙里面啊？哦，有宝珠蛋，卤肉又香又滑嫩，配上半熟大洋蛋，完美组合，好吃的流口水。我自己都会叫卤肉饭，然后配推口。对，那它的推口就是说，热了之后再冷卤，让大家不要吃那么腻一样。嗯，如果想把它盖在我的卤肉饭上面，一次把它吃下去。好哦，好，哎，还有到了，哎，这一家根本就是为林生而选的，我刚刚已经讲了。对，辣妹我们就要吃辣的菜，然后她长那么漂亮，我们要带她来漂亮的餐厅。哎，很漂亮哎。对，我刚刚说。一停在这边的时候，我想说哈，这是什么呃完美咖啡厅吗？对，结果竟然是川香菜馆，很美哦。哇，哎，连里面也很美耶。你好，嗨，你们这边也太漂亮了吧？对啊，对啊。哎，这里是外面全白，然后里面搭配一点这种植物，天哪，好美的。所以整家店就是这样挑高，然后很舒服这样。哎，我发现它的用餐环境很舒适的，因为就是每一个位置其实隔得蛮开的，空间是蛮蛮大的。哦，有听说那个主厨是很厉害的川香菜馆。对对对，尤其湖南菜我是超级爱的。哦，真的哦。我们直接上去。直接上去。好，直接上去。好。今天真的是非常赏心悦目的一天，真的，我要流口水了。餐厅漂亮，旁边的人也漂亮，然后菜也漂亮。哎，这个真的不得了，我觉得他们每一个光是呃进来的每一个料理的摆盘都好可爱，这个也是色香味的那种感觉都有。对，这个口水鸡招牌，对他们家的口水鸡看起来好辣，吃看看，好吃看看。也很顺口的那种哎，而且它的口水鸡啊，就是保留刚上面那个鸡皮，因为其实我们吃口水鸡吃过蛮多，有那种鸡胸肉的鸡丝的，然后也有主打那种比较香辣口味的口水鸡，但他们家是那种 QQ 的，而且我刚才夹了一个它下面的这个绿豆凉粉，绿豆凉粉，这好像是蛮特别，对，特别不太一样。我师师傅自己手工做绿豆凉粉，手工做的应该是吃不太到这个，对，所以。的一个那种夏日凉爽的感觉，小辣粉也可以 ，OK 的。它这是可以调整辣度的吗？辣度的话，我可以帮你把酱料分开，不要自己加，就会有辣的感觉。哦，这个好可爱哦，这个好像白云哦，白云跟太阳，太阳蛋。然后呢，这个是晒螃蟹，我们可以哦，先把它搓开，然后把它拌一下，对不对？搭配，搅拌一下，然后搭配生菜。下面还有那个油条。你要包生菜吗？好啊，好。哇，这太过瘾了啊！把它当那个生菜加汤吃的感觉。这个有虾子的鲜味，因为我看这个好像就是虾酱在打，对，虾酱水。对。哦，还有蛋白。所以它吃起来其实口感有点像咸咸蛋白。嗯。但是问题是它是有鲜味的咸蛋白，然后配上这个油条脆脆。对，我蛮想要直接单吃，不要配生菜。可以啊。试试看。哦。我这样就有。哦。好鲜哦！这个我觉得很适合，不能吃螃蟹，但是你又你知道，想要那种螃蟹感觉的，吃这样。对。再来吃个流星蛋。流星蛋。流星蛋。
者看起来就流口水了吧？我看你不流口水，我不相信。对，而且它的藤椒好香哦。对，你们这边新香料也是川香第一位。花椒，藤椒，藤椒。哦。好，要不要看一下破蛋？流心蛋哦。阿妹啦，阿妹啦。就很符合我们想要吃一点比较轻轻柔柔的那种川香料理的感觉。我刚刚吃下去是有点被爆汁哎，好，因为它这个算是已经煎的比较偏老的这种，对，这种老蛋。可是问题它那个下面那个汤汁很吸进去，对，再配上那蛋黄真的是爆开，真的。而且它上面那个新香辣好新鲜哦，我觉得这是不太需要一直。一直配白饭的一家川香料、川香菜馆，不觉得吗？但是我真的太饿了，我一定要配很多白饭，嗯，真的很开胃。再来，我要吃一道这个我自己最喜欢的，哪一个？就是我每道湖南菜必点。我跟你讲，本来我没有要吃这个的，各位观众，这是他刚刚自己任性，然后说想要吃的。我跟你讲，这个就像你去客家餐厅。哦，要吃它客家小炒一样，见证一下农家小炒肉，简简单单的，你就觉得它的那个调味没有很复杂，它就是酱油跟那个，对，就很简单。嗯，那我通常都会这样整整盘这样，然后配饭，真的是，这个真的很台湾，这个我真的觉得。你你可以避点这样，反正很平和的。因为其实香菜它主要用的是新鲜辣椒，对。然后川菜用的话就是干辣椒跟那些所谓的花椒类，基本上是这样子。所以我自己是喜欢新鲜辣椒，比如说像剁椒，或者说像这个，其实都是香菜。不吃这个啊，这个也是必吃的吧？客家酸菜，跟大陆的酸菜吃起来味道的话，不太一样，会有回甘的效果。哦，是新鲜的那种酸菜的，对的。经典菜，经典酸菜鱼片，而且用的是客家酸菜，比较特别。对，好滑哦，这个鱼。然后先是口感，但它的味道不会非常的土抢戏。对，对，很像蛋白，没有什么鱼的纤维。而且它用了这个台湾的酸菜的那个酸气比较没有那么强，我喜欢的。对，我跟你讲的其实一样，就是说，因为我们一般吃到那种酸菜，类似酸白菜都很酸，对，你入口就会期待它很酸，可是它这个不酸，然后配上那个它那个藤椒的那个味道，对，结合在一起其实是酸辣酸辣那种感觉。哦哦哦，还有那个汤，老母鸡汤，呃，这个也是他们厉害的，好假包还放蛤蜊。这个熬多久啊？呃，这至少要熬十二个小时。十二小时。哦。这个汤看，还怎么样？什么？鸡骨高汤。嗯。这已经是做拉面那种。自己是觉得这一碗汤在这一群川菜跟湘菜之间，它是一个很好的。呃，辅助伙伴，对，就是你可能吃一次，然后想要就是呃缓一下嘴巴，或者它很解辣，所以我觉得就是来这边如果想要点汤的话，把它当饮料，鸡汤，把它当饮料，对对对对对，就完全可以来一碗。流口水美食，我知道有一个吃的会流鼻水，流鼻水，假冰假冰哎，流鼻水，啊，吃冰，我以为是爱睡嘞，爱睡爱睡哦，爱睡是不是流鼻水？对对对对对，吃冰，但夏天嘛。下午哎、欸，现在三点多，是不是要吃一下甜点呢、啊？要吃一下冰，因为就算现在我们很饱，可是想到你知道，就要吃冰就是另外一个味，甜点是另外一个味。真的，而且啊，听说这里有一家全新族人，没有人去吃到这家冰。老店。对，老店。老店。老店老字号。只要讲名声，大家都知道。还有。就我们不知道。唱出名声，我每个人都会流口水。对。怎么可能？你去问前面那个人。<笑>不好意思，请问你知道阿惠冰店在哪里吗？你知道阿惠冰店吗？右转。右。你有吃过吗？好吃吗？好吃。谢谢。真的耶！哦，谢谢谢谢谢谢。阿惠冰店，然后每一个新主人都知道。而且重点是我听到的是它是铜板价。哦、oh, ，对我刚刚其实，在出发前我就想说想吃甜点吃饼，然后查了一下它的价格，其实蛮佛心的，四十五、十六十。然后呢，也都是哦，等一下，是这这间吗？这人也太多了吧？这太多人了吧？来喽来喽，哦，有有有，我们停，前面停一下。我还要被被讲。哎，我这样出得去吗？不是。对啊。好。哎。
里的交通阻塞道，老板出来帮我们维持交通秩序，就最难的呢。哎、欸，真正我太多揣无是路的，真正问一个人，伊就讲哦，伫遐。这么厉害嘞，你三千。三千公尺门的在，是啊，三千公尺，对啊。Oh. 老板刚刚讲三千公尺是比网上三千公尺，问都有人知道了。要控你的飞机的酒，空拍机都在拍得到的意思啦。这个很内行哎，你还拿这个来装哦？你要买，你要买去哪里？要买买去公司吃，哦，买去公司吃哦。对啊，对。因为天气太热了啦，怕融化。那你你都吃什么？我都是挖的古早味凤梨仙草冰，古早味凤梨仙草冰，哎呦，哦，在这里。牛你好，哎，你好你好，哎。哇，你们店好多人哦。没有，没有，我早都听老公三千公尺算下来都听得到，不是方圆三公里。你好，老板娘，有没有推荐我们吃什么？红豆牛奶，红豆牛奶，哦。老翠诺啊，啊，你就是阿慧啊，哦。然后一直跟人家说不好意思。对对对,對，而且刚刚一直后面有那个豆豆豆的声音。哎，我这个凤梨，我刚偷吃了一口之后，想去吐，吐到他说要要我等，因为要现切。对，因为声音好到就是来不及补货这样子。而且这个凤梨看起来就是很新鲜，很好吃啊，对对对对，这凤梨有不好吃，有不新鲜的。我想可以给我可以尝一口好，因为我已经补第二次了。嗯，好，很好。也好好吃哦，对啊，做成凤梨冰茶，真的，你加凤梨糖水是不用钱的，另外是不用钱的。然后我的这个是红豆牛奶冰，招牌啦，招牌还是要吃一下。偷歪小口，嗯，刚刚不是不要吃，我偷歪小口啊，我不想要吃这么大碗，我想吃一小口。他刚开始不吃，我觉得很好吃哎，那个红豆好绵哦。它红豆是有花空铺下去，很绵密，里面真的是刷刷这样子，你吃不到那个壳的感觉。对，我很想吃芋头，哎，可以吗？他一直在闷闷说他没有吃到芋头，不是因为人很多，我不敢再加点了。可以啊，我们这样插队很拍谁？老板林莎想要一勺芋头可以吗？他说是我，他加十块，加一百给他，还有一点芋头，谢谢。啊，那个芋头可以可以可以可以可以可以够够，不要太多，不要太多，不要太多啊！老板娘太热情，谢谢。哎，你的红豆很好吃哎，红豆很。我其实不喜欢吃红豆的人，但是我刚刚吃一口，我觉得红豆很赞哎。我来一小口，如何？然后好 Q 哦。我跟你说哦，它外面虽然是这样糊的，但它里面是。Q 的，你看它的横切面就知道了。对，看到。它不是比较偏干的那种芋头，它里面超级 Q， 然后好好吃哦，很像那个呃水芋头吗？嗯。你知道有一种种在水里的那个芋头，而且我觉得它的食材都很用心，对，都是手工做的啊，它就很新鲜的啊。然后像我这一边也是，刚刚老板娘说，很少在那个冰店里面会看到莲子，而且我刚刚迫不及待，因为已经流口水，我已经喝了。它的莲子好好绵哦，它不是硬硬的那种，用压的应该可以直接把它碾碎的那一种，对不对？很像花生。对，像那个土豆仁。对，不要聊天，赶快吃，后面很多人在等我们的位置。那你还讲那么久，好感，你要讲一下桂圆嘛？赶快吃，赶快吃，赶快吃，赶快吃。有点吃太饱了，我觉得吃太饱，真的是。对，我刚才给我打嗝，哎，吃太饱了。那这是要吃什么？饭店？呃，我跟你说，饭店里面啊，就是有一家粤式餐厅。粤式餐厅。对，我觉得我们等下回饭店可以先稍稍微小休息一下，然后让我就走路一下，运动一下，不然太饱了这样。对，因为等一下流口水美食也很厉害，肚子是而且是创意的那种粤菜的那种感觉。对对对，然后呢，我们现在已经到饭店了，那我们就先下去吧，走。
我们现在要去找那个总监。对对，虽然我在新竹也蛮蛮长的一段时间，可是这间饭店我其实也没有住过这样。哦，这间饭店感觉很厉害，而且它它就是有我们平常的饭店之外，它隔壁还有那种包月的。套房，你是比较想住套房吧？我觉得好像蛮棒的耶，而且很大很大一个，你看大厅，对啊，很气派耶。我们要睡觉了，可以了没？哎，我很怕那个水饺冷掉哎。无麻将哦，给他一盘热的，给他一盘热的。为什么要给我吃人吧？我有点害怕。平常的饭店之外，它隔壁还有那种包月的套房。你是比较想住套房吧？我觉得好像蛮棒的耶，而且很大很大一个，你看大厅，对啊，很气派耶。这是这不是李李李李，我是林莎，你好。没有，他在这边。林莎，对。你要你要你要，哎呀，你们今天怎么会来？我们听说，因为我们这次要做那种流口水美食啊，是想说你们这边的餐厅非常的有名，这样。对，哎，你怎么知道？那我们刚，哎，我们是拍错家。没关系，我其实知道旁边有个饭店，也好像还不错。喂，有什么？我们这边很好，然后想说，既然来了，嗯，就住一个晚上，吃真假，带走，真的可以住的。我们是真的可以住，现在说的是谁啊？而且他想住隔壁那种套房，没有啦，没有啦，没有。隔壁的套房，对，没有开玩笑。有饭店一定要住饭店吗？我们还是看一下，先呃。先吃饭还是先先先先，还是要先休息一下啊？先休息。对，先休息。那房卡我都准备好了。我以为你要拿名片。没有啊，房卡。我们随时都准备好房卡。第一次看到那个总监不是拿名片，直接给你房卡，这蛮帅。对对对。好，来来来，这两间先给你们两位休息一下，等我带你们一起上去。好，好，好。这里是新的饭店吗？哎，我们成立五年了。哦，五年了也算很新哎。顶楼吗？对，哇，最大的房间都在。最大的房间，太棒了，太棒了吧！这这这，哇，哎，那一一进，这是每个楼层都有这样子。有有有，我们每一层楼都，对，还有地上投影有没有？写在地板上，投影这样子。这里还有整片的地板。对，这里还有一些建筑，然后最前面就是台湾的经济重镇。哪里？新竹科学园区，对对对对，很多人的股票都在这边啊。哎，竹科，哎，看过去什么破房啊，这些都是上市。哎，真的是，这这个大厅好像饭店的，这不是饭店那种高级大楼的大厅。对，这边豪宅的大厅，给大家一个休息。哎，很棒哎，哎，一个人是几号？左边右边，一一十一。好，这里这里这里，走走走走走。这个采光真是漂亮。对，来，这件这件，来，我帮你看。来，谢谢谢谢。哇哇哇哇哇哇哇！有种很沉稳的感觉，客厅的办公的地方。对，因为我们是在新竹的园区旁边啊，所以很多厂商，对对，比较偏向一个商务的那种。对对对对，新竹有独立阳台的饭店不多。对啊，真的是一个阳台。外面是一个小阳台这样子。哦。然后这是我们一房一厅的套房的。哦，这床很大，也是很大，这也是 king size 的。对啊，哎，这里很舒适哎，因为它有做一个隔间，对，然后床这边，然后跟客厅这个分。没错，还有你最爱的浴缸。对啊，而且它这是好，哦，它有做拉帘啊。还是你还有你最爱的浴缸。嗯，真的不错。我觉得这里有一个很棒的优点是它采光超好的。就是很多地方它能开窗的地方就给你开窗，然后就是会让很多自然光洒进来，就很美。嗯，然后另外另外我想看你那一间吧。好，感觉更大。哎呦，不太一样哎。真的。哎，为什么？两边的。是镜子吗？还是？哎，镜子。镜子。子。哦，它是两边的哎。对对。对。这边是。的主卧，对，然后它还有一个独立的卫浴跟阳台。哦，它是它这里是一个更衣间的感觉耶。对啊，这种房间又比较适合那个家务。对，因为这边家务，然后这边是。然后这里中间是一个客厅。对，它这个是四人房，对不对？对。我刚刚以为这里是一面镜子，那边就适合爸爸妈妈住了。小孩子就关在这里啊，然后小朋友两个的话就一人一台电视，对对对对，也不会吵这样子。对对对对，为什么要给我四人房？我又没害怕。这样子，因为你对这边
边有兴趣，你可以这边泡泡，那边泡泡，这边泡泡，这边泡泡，这边泡泡，这边泡泡的。而且你完全那个预言成真哎！我们刚才想说，我们前面吃了一饱，我们需要多走一点路。对啊。所以你看，房间可以一直走来走去，走来走去。哎，这个这个可以一直走来走去，走来走去，走来走去。哎，不好意思，是我房间哎。好好，那我去找我房间哈，去找我房间。先谢谢总监呐，嗯，他让我们一个房间很舒服。其实我现在是睡容满面。哎，你睡了两觉，我睡了两觉，真的睡了两次。他对我们太好了，然后我们团队也拍得太用心了。对，其实他的主厨是之前有在台北，然后他其实有有任职的蛮多餐厅。回到了他生长的地方，他是新竹人，然后他就回来这个地方，就开始把这些美味带来新竹。你休息时间很够哎，才可以背这么多故事。哇，这资料。你在睡觉的时候我在干嘛？认真看很多，对。然后这个啊是很多，不管是国人或者是公关客，他们来的时候就一定会点的。其实真的，它是一个某龟。青木瓜比较常吃哈啊，但这个好像比较少。对，它是木瓜，然后里面是焗烤的海鲜。有。第一次吃哎。我也是哎。哦，里面有啊，对，这是一整颗的鲍鱼。我的，这不是扇贝。扇贝。哦，里面超多海鲜，我这样捞一捞。我现在已经分不清楚它的甜是来自于谁了，因为这木瓜好甜，然后海鲜也很鲜甜，芝士也是偏甜的那种芝士。它这个鲍鱼处理好好哦，真的吗？我还没吃。好软嫩哦，又软又 Q， 而且它吃到这里的味型有点像国人很熟悉的那个凤梨虾球那种。哦，对，因为上面有那个美奶汁那种感觉，可是只是一般那个虾球是炸过，它今天这个虾球是没有炸过，可是它把。最新鲜的海鲜，鲍鱼、虾子，然后跟扇贝，然后利用这种那种美奶汁跟这个木瓜酵素的这种方式呈现给你，这样。嗯，然后因为主厨他最拿手的就是粤式料理，然后粤式料理再结合一些创意的他自己的一些想法，是。所以我觉得今天吃的这些都很有创意，因为我们还有像这个扣肉类啊，然后还有牛河，你想吃哪一个？扣肉类，对吧？好，很入味哦。你看这个扣肉已经，嗯，有吗？这个油脂其实都已经融化到那个梅干菜里了，发布在上面。而且我觉得吃进去的时候，我我脑海中浮现的不是它美不美味，而是有一个故事的感觉，就很像以前小时候吃到阿妈的那种料理。家常味啊，我觉得是那种很像回家吃饭的感觉。它的味道是非常的深沉的味道，我不知道大你懂不懂？就是你吃进去的时候。他那个梅干菜是感觉是历练了很久，你知道这个人的故事很精彩、很丰富的人。你刚刚讲到我的画面，就是说好像是阿妈知道你今天要回家，或者你要回高雄，他特别帮你做了这种。对，真的有一种就是你吃了会觉得哦，对，陷入回忆的深渊出不来的感觉，就是会有一个这样的画一个家庭一样。对对对，所以我觉得如果说想要回味一下。以前的话，你就可以来这边吃一下，这个不错，感受一下那种感觉，这样。然后还有一个，我觉得很好奇，它是有点那种八富，很浓郁酱汁的。其实刚刚如果不是那个我们气话特别跟我讲说它是做湿的，我还想说它的酱对不对？这应该是是不是炒错了河粉之类？可是你把它酱拌一拌，其实它只是它只是没有没有那么干而已，它感觉可以让那个河粉更滑溜一点，这样子。我懂了。那还是有锅气吗？有，哦，真的哦。它这个，它这个河粉吃起来有个很很重的那个葱姜的那个香那个香味在里面。嗯，很重哦。它这种炒法没有那么油腻的感觉，然后又多了一点那种滑口顺口的感觉。味型其实有点像。对。它多了一个就是更顺口的这种感觉。还有这个，很想打开这一锅。一二三。他们说叫松板猪吗？叫做什么？知足宝。自助宝的这个酱料呢，其实就是我们这边的师傅他自己用秘制的酱料，然后里面炒了干的腐竹，哦，这个，然后猪肝，然后猪肉，你知道都是一些吸收汤汁之后会变得很鲜的食材，对，它是一种很下饭的一道菜。你看它其实酱汁裹得蛮厚实的，可是你吃进去那个食材的味道都没有跑掉，对，都还是有。跑掉，来来吃另外一个不知道什么宝，打开看看。哦哦，我知道，不是不是，不是吗
。葡萄油面线。还是我很怂，我看看起来像马油鸡。像马油鸡啊，你闻，很浓郁的苦茶油味道。啊。它不是马油鸡，对不对？嗯。竹苗地区的苦茶油其实是非常好的，用的好的话是非常好的油哦，因为苦茶油的的整个油的品质是非常好的哦。哦，这好喝哦。嗯。而且超贴心的，还选用这种五谷鸡腿，也太贴心了吧。啊，看起来就超嫩的啊。好吃。而且它面线也好好吃哦，好细哦。哦，真的是，这工作太好了吧？哪一个？睡了两觉，然后还可以。知道这么好吃的，好吧？有没有？睡醒就是要吃饭了，好不好？来来来，哎、欸，这个进到走过来，对，进到过个马路就有一个号称新竹最好吃，哎、欸，什么最好吃的眷村美食这样。应该是说隐藏版的眷村美食。听说啊，这里很酷哎、欸，因为老板以前是做那个面包房的、烘焙房的，然后他现在就是有点做兴趣的感觉。OK， 对对对，是一个家的感觉。对。有点像回到那个南部亲戚家的那种。对，眷村。请进。你好。Hello。蛋黄酥。蛋黄酥。这是现烤的吗？是。哎呦，好酷哦！听说他的那个炒饭啊，然后还有炒泡面之类的也都很厉害。啊，真的、哦，厉害是不是？我们可以。你好，你好，怎么那么紧张？炒泡面跟炒饭，哎，他炒饭量好多。对啊，没有，我们刚刚是啊，你们昨每为什么每天都要来？很方便，因为地点很方便，然后好吃。而且我觉得在这边有点像回到自己家的感觉，对不对？好，蛮亲切的。对啊，你看他们的那个桌子，超酷的，就坐在这种有点像办公桌子。这可以吃吗？要不要来一个？那个黄子黄皮果，就外面那个树下那个，对不对？这里好像回到家里一样，来跟我讲可以吃门口的红皮果树的黄皮果。好，好，好，你来记一下。啊，谢谢，谢谢。它蛋黄好大一颗哦。我要吃芋头。对。嗯，嗯，这刚好好的。哦，真的。因为我还有一个那个温温的感觉。他们超热情的，我们一进来就叫我们先吃。超像回外婆家的。对对对，然后那个丽莎真的非常可爱，就是说，她她很怕在镜头前面这样拌面可能会会影响什么，其实其实是她就把它拌好。没有啊，我们要自然一点。对，就是自然的人拌的，然后等一下你前面那八小时就要拌这个面了。那为什么是金门炒方面？它的味道啊，很清爽。哎，但是我想吃加辣。它味道好吃。对啊。哎，我觉得加辣好吃。这个辣超好吃的，真的哦。嗯，因为它这里面的菜呢，其实某些程度也像便当里面的菜，我觉得很搭。加辣，好吃。前面就还多了很多人，都多到不知道先吃哪一个。丽莎真的非常可爱，就是说，她她很怕在镜头前面这样拌面可能会会影响什么，其实其实所以她要先把它拌好。没有啊，我们要自然一点。对，就是自然人拌的，然后人像你。八小时就要拌这个面了。那为什么是金门炒方面？因为这是一个，我我就我见解是一个阿兵哥料理吧，是你们当过兵的，就是因为泡面是阿兵哥很常吃的东西。哦。那外岛可能以前民生物资没那么发达，所以他们就会用炒泡面来做这个东西。哎，可是它的味道比我想象中的还要再清淡很多哎。对。然后这个是营养的鸡蛋面，番茄鸡蛋面。这碗多少钱啊？这个这一碗九十五块，很大碗啊！对，我觉得两个女生来吃是 OK 的。嗯，番茄牛肉面那种汤底面不是不是，你看你要不要喝一口看看？副食品那种很健康、很单纯的味道。能够懂那种眷村面店里面，以前家里可能都会煮一个叫做什么番茄青菜豆腐汤啊，那种那种味道。我不知道你们有没有这种味道，就是就是番茄青菜豆腐汤。
，又今天多买了一颗番茄切下去了，非常清淡，但是真材实料，很浓郁。嗯，所以我觉得这炒泡面是 OK 的啦。嗯，它没有像金门的味道那么重，但是我觉得至少刚刚。我这样咬下去，它给的肉片是大块的，不是肉丝，是给大块的肉片。对。然后跟这个面条的软硬度，我觉得也是刚刚好。刚刚因为外面有一桌说他们几乎一个礼拜，对，每天来吃，他们就是吃你你点的那个鲑鱼炒饭。炒饭，他们家炒饭其实有蛮多蛮多选择，你那个是鲑鱼的，而且料很多，有香菇、菜，感觉很香。它炒的是那种很干爽的那种感觉。它不是属于那种厚气很重的，但它属于就是很家常，因为它里面有加了你看青江菜、对，洋葱、蒜头，然后大量的鲑鱼。哎，我很喜欢它上面加胡椒，黑胡椒，黑胡椒，好香哦。对，就是很清淡，不是重油重咸的，不油腻哎，不是重油重咸的那种，而且一盘我觉得再一个，好，哎，你可以加那个辣椒哎，有，我刚好泡面有加辣椒，泡面还蛮这个辣的还蛮入味，豆豉香的没？哎，真的，我给你去看，哎，哎，谢谢。然后他们的那个水饺也很酷，因为它不是一般的水饺沾酱，它给你这个胡麻酱。嗯，我没有吃过水饺沾胡麻酱的。对，你后面是不是还有行程？怎么了？我觉得你好赶啊！有吗？你给我辣椒，我剩下我吃泡面，我还是……刚你让我吃水饺，我很忙哎。你是不是等下要赶着回南部？你吃，你吃。是不是有别的行程？也没有，没有，没有。你今天一路都很赶哦。你超赶，对吧？他是不是很赶？有吗？有吗？他，你快到他刚刚攀都攀不对，快攀不到，因为他刚刚先锁定这个泡面，然后我正在拌辣椒，正在吃的时候，我还没吃，你就说，哎，这个水饺的特别好。所以我刚刚看到什么？好啦，给你一点时间吃吧。没事，我先吃完，我先吃完。好。阿仔，就是我们要吃水饺了没？可以了没？哎。我很怕那个水饺冷掉哎，胡麻酱哦，就刚刚那，给他一盘热的，给他一盘热的。我吃的不大习惯，但是不会到不好吃。不过这水饺是手工的，很明显吃得出来。我觉得它多了一个日式，然后异国的感觉，昆布的感觉。对，因为水饺，因为胡麻就有那种比较偏日式的，然后水饺又很。还是，所以两个加在一起，你就会觉得，哎，好像在一个异国餐厅吃饭的感觉。没错。啊，但是如果你吃这个，沾这个之后再沾一点那个油泼辣子，其实就会像红油炒手的。其实这两个加在一起，就是红油炒手的底料的感觉，再加点醋就是红油炒手的底料。啊，不过它这个汤汤蛮好喝的，这个汤也是他们喝的。它有一个这个猪腱子汤，腱子肉汤。呃，这个比较少见。对对对,對，而且那个汤的里面的肉好多，很多，很厚哎，它切的超多，这等于大概至少有半颗腱子肉。嗯。因为猪腱子肉很长时候或是拿来放在卤啊卤味摊，对啊，因为它本身的肉的味道会比较重一点，我不知道为什么，嗯，可是它这个是属于新鲜的，嗯，然后吃起来其实是蛮像梅花肉的那种感觉，还不错啦，住在附近的我觉得可以，就是就是可以来吃吃看。庙，八零沙求姻缘。城隍庙啦，我们在新竹城隍庙。有人想要认识灵沙的吗？这里，这里确定找得到吗？会不会都是那个阿公阿伯？我看，我看，我们在新竹城隍庙。对，我们在城隍庙，然后知大家都知道，其实城隍庙这边有很多好吃的，好吃的。而且啊，来到里面真的。还没拜拜就流口水了，因为太多好吃的东西了。我们没有要在里面吃吗？我们没有要在里面吃，我们要去吃庙周边的店。哦，吃一个你会喜欢的啊。哦，女生女性观众都会蛮喜欢的那个润饼卷，在对面，就在对面。好，这个这个，你好。城隍庙附近，然后大家都是旅游来的店。对，而且我们熟悉的老朋友富珍啊，富珍又出现了。富珍，他就是喜欢你这家，是不是？呃，因为说这个东西只有新竹人才知道。哦，现在是没有。那你可以帮我们准备一个。有有，我马上弄好，不好意思。因为这会沾花生，是不是？对，这里的花生。然后又加这个脆脆的，又脆壳。这是米饼，是不是？不是，它是那个
哦，面粉做的，因为以前包润皮皮，包润皮皮湿润不能不能放隔天。它这批软就是香润哦，而且姐姐很敢用成本，最近香菜很贵，对，没办法，买得到就用。今天一斤三百多哎，有够贵的。我们这边算把的，一把三十五块。哎，好酷哦，它是这样子哎，没有，这是隐藏版的，隐藏版，就是你在试的时候它不会掉花生。哦，好。你看，可以剪吗？可以剪一下。而且因为它如果把两个弄成蓬蓬的话，它不好剪，它反而是用这样子夹心，对，夹心。它的里面的那个，嗯，麦芽麦芽糖，不太会粘牙，然后加加上上面那个酥酥脆脆的皮跟花生超香的。不是，它没有像有时候花生糖你会觉得太甜或是什么，可是它吃的花生香气，然后配上这个这个饼，我觉得可以买哦。嗯。我第一次吃这个，哎，这叫什么？叫白色麦芽饼。白色麦芽饼。麦芽。好，白色麦芽。好吃，这个好吃。好吃哦。哎，我们只是去旁边买个白色麦芽饼，想说，结果前面就很多了很多人，而且我看每一个都是五个起跳的。对，后面每个人都买好多。很好，我们刚有先订，但是我们还是还是要排一下这样。它一卷四十元，其实算非常的平价。它有适合口味，芥末的、原味的，然后还有辣味的，然后还有素食的。哎，制作人帮你买的鸡蛋糕了，好开心哦，很像在出国的感觉耶！因为来到城隍庙附近有太多好吃的，然后那个梅花鸡蛋糕。现在手上的食物多到不知道先吃哪一个。你要先吃哪一个鸡蛋糕？你确定？因为鸡蛋糕你要吃这么多哎，这都你的哦。哎，很香哎。你刚刚不是欧的？没有啊，我现在拿到这一卷润饼，我发现它好重哦，我可能只能吃两个鸡蛋糕，很重，里面满满的料哎，哎，我的是原味的，我的是辣的，它加了很大量的油条吗？油条还是？老板娘，你里面那个脆脆的是什么？这个脆脆的蛋酥啊，蛋酥怎么会这么脆？时尚玩家带你全世界跑透透，走访日本百年古迹，体验热门夜市洗头，还有阳光沙滩比基尼的巴厘岛，让你不用出国，在家也能感受到世界各地的美丽景色与独特魅力。更多行程推荐、旅游最新消息都在时尚玩家 APP， 快来下载吧。好，早就点了，不会怎么样啊，我没有那么幼稚。脆的是什么？蛋酥。这个脆脆的蛋酥啊。蛋酥怎么会这么脆？它不像我们平常吃到的那种。它是很像冰汤跟油条的中间的口感。它的味道啊，很清爽。哎，但是我想去加辣。它的辣好吃。对啊。哎，我觉得加辣好吃。好，谢谢。这个辣超好吃的。真的。嗯。香。因为它这里面的菜呢，其实某些程度有点像便当里面的菜。我觉得很搭。要加辣，好吃。嗯。哎，还有一个。吃完这个，我们总是要喝个饮料吧？要，对不对？要，一样。城隍庙周边的，我们往那边看看。好，走。喜欢这种边走边买边吃的感觉。你好。你好。蛮漂亮的店呢。有有有什么推荐的吗？因为我们就是要找流口水美食，然后。一定是绿豆沙。绿豆沙。对啊，你来绿豆沙的店一定是喝绿豆沙吧？是吗？是吧？有什么推荐的？我没有喝过哎，是加了珍珠的绿豆沙吗？你要不要一杯？好啊，试试看。好，那再一杯柠檬杨桃。呃，不好意思，倒带一下。十五秒钟前有人说来绿豆沙店不喝绿豆沙牛奶是什么意思？然后结果自己现在点柠檬冰沙，哎，柠檬杨桃。柠檬杨桃，你知道为什么吗？因为它前面写一个推，有个推荐的推。你的如何？我的很好喝，我的很清爽。我的这个我觉得。如果你觉得珍珠奶茶很罪恶，或者可能太胖，或之类的，没那么健康，就是这个是很健康。但因为我还没搅开之前，它下层其实喝起来跟珍珠奶茶的味道很像。哦。对，它珍珠也是。你喝一点绿豆，绿豆沙。但绿豆沙的部分，差不多是那样，哦，浓醇香之类。可是它加了珍珠之后，其实就多了另外一种感觉。这牛奶不是鲜奶，对不对？这是用什么？奶粉下去泡的。哦，哎，我第一次喝到是用奶粉下去泡的，哎，这样子，那个奶香味我觉得更重一点，好，奶香味真的更重一点。然后，而且他们这边的这个珍珠就是比较特别，是我觉得，因为其实我已经放一下子，它它还没有那种马上变硬的那种感觉
我觉得，因为珍珠真的是台湾人超爱的一个饮料配备。现在是连绿豆沙牛奶里面也可以加珍珠，我觉得很特别。因为有时候大家就喜欢搅搅东西，对，就多了一个主角感。哦，你们的珍珠蛮好吃的。哎，为什么为什么会想要加珍珠在绿豆沙里面啊？哦，有饱足感，原来。OK 了吗？确定哦。我看不出来它是什么。确定哦。我不想等哦，太久了。被你拍到都干了哎，汤汁。哎，三，我跟你讲，这家我有点想要抱怨一下。怎么了？这个东西呢，其实大家讲到都真的是会流口水。对。它是 l o 肉霸粉，也是我很爱的。我不知道你爱不爱，但我很爱。可是呢，这家其实算是新竹里面，就是我们呃，为什么我刚刚有点抱怨，是因为我们光拍那个成品拍了快三个小时。很久，不是，是因为补妆补到不知道补补多久了。没有啦，是因为这一家店很特别，是因为它是新竹，听说有很多厉害卤肉饭，但大家都说哎哎要吃当地的老店啊、老牌的。但这一家是熊孝雷呢，因为其实年轻的可以挤进新竹当地人的爱好中，不容易啦。对啊，一定要某些声量，因为它是这边是靠网络声量非常高。哦。因为其实新竹很多大家老店，尤其城隍庙附近，我们刚刚都知道很多老店都几十年的，这家只有八年而已，可是它能就。在探，就是网络上面一找就找到，是是蛮厉害的。蛮想要进去吃看看的，到底是什么店可以拍三个小时？真的真的，而且我已经点好了。就是要让你们流口水，你看这个蛋，哎，我没想到那个我们进来卤肉饭店，然后我的是打包猪肉饭，真的，你真的是就像你讲的，比较叛逆一点，没有，这个是他们点的，这道菜是你点的，我确定，因为。这个被你选选被我选走了，对啊，那你的也是哎。我这个要让我先介绍吗？可以，你的先讲。我这个真的比较，为什么花这么多时间下去拍？因为其实我觉得卤肉饭真的是国民美食，大家都知道。那我先来我们看一下它这个上面的这个肉，这个肉哦，除了大块之外，对不对？观众你很好奇，就是为什么我们花这么多时间下去处理？因为它呢，其实里面包含着五种猪的不同部位。这是比较少见的，而且它好大一块。对，它很大一块，它有的地方就是真的是脂肪，它也有松板肉在里面，然后也有其他几个部位，所以总共有五种料在里面。哦，啊，比例好像是肥肉比较多。对对对对对对对对。感觉很嫩哎。哎，但是它的肉很肥，但是不腻的那一种。真的，我看它肉切那么大块，女生会怕吧？因为还好，肥哎，还好还可以。真的吗？嗯。哎，我觉得 OK 哦。哎，而且它叫太阳饭，你一定要好好的。让观众流口水一下，破蛋一下！哇哇哇哇哇哇！呃，扒一下，扒一下。而且他们这个蛋也是非常用心来煎的，低温。我刚刚在讲，他们是用低温在煎这个蛋。这个我在旁边看，我一直吞口水。要不要交往给你？我的我的感觉也很好吃。我的，你好好介绍你的吗？不然我还想再吃我的口哦，好啊，你先吃啊，再一次，你先吃啊，加码吗？你吃啊。我想说，因为这是一组啦，我想要介绍给大家的这个吃法，因为我觉得卤肉饭就是一个满足感，有没有让你满足感？那因为他这边，我刚一来的时候我说要点这个小菜，我自己都会叫卤肉饭，然后配推口。对。那他的推口就是说，热了之后再冷卤，让大家不要吃那么腻这样。嗯。可是我想把它盖在我的卤肉饭上面，一次把它吃下去。好哦。我们是不是吃那种过年年菜？吃那种腿裤，你加热之后它是不是软软的？嗯。然后如果你这再配卤肉饭，它是不是就会变得是都比较油脂比较多？可它这样冷掉之后，它那油部分变成胶质，这样 Q Q 的。它其实也不是冷的，它是温的，而且它上面那个肥肉的地方真的是很 Q 哎。配卤肉饭太享受了，会很吃到肉的感觉。对。然后又可以有那个。还有带点皮。很香。然后我的这个呢，我觉得这个。上面这太阳蛋，我真的必须先夸奖一下，煎得太美了吧。然后呢，我的是打泡猪肉饭。很多人想要吃清爽、清淡一点点的话，像这边啊，都是用瘦肉，所以就吃起来比较没有那么负担。嗯，大好吃。我可以分一口你的。嗯，可以。它比较像台式改良的打泡猪啦，比较没有那个你们可能想象鱼露啊，或者香茅味比较重那种。对，就是香料味比较重，是吧？对，味道比较重的，它不是，它就是真的很像是那种呃炒泰式苍蝇头的那种感觉，对，没有豆豉的苍蝇头的感觉，嗯嗯嗯，对不对？但很下饭。
凤凰要吃下这个，这是我每次到这种店必点，他们的炸肉。炸肉。它光那个酱料的话，它有秘制的七八种酱料要腌制。哦。对对对，所以应该是够味的。它炸的好酥哦。对啊。外面那一层皮。所以我们等这个等最久啊，因为它现炸的。哦，是哦。还有，不怪你们拍三个小时。哎，那还有汤哎，还有汤哎，你要吃一颗馄饨吗？你也爱馄饨？好啊。来，好家常哦，就是入口米大家会包的那种馄饨，小小颗的，肉很细，对，打得很细，像小小，对啊，小小一颗，打得很细，那里面蛮鲜的，而且它汤头也还不错哎，台式的那种红葱大骨汤加油锅那种。想要挑战老店以外的，其实就可以来这边尝试一下。对，流口水美食名单，这太阳蛋必须得留一下。他喜欢这个，那我是喜欢这个。没有啊，我没有吃到啊，我怎么喜欢？给他一碗，给他一碗，给他一碗。幕后大直击。怎么了？因为我的卤肉饭快吃完了，但是我真的想分你吃，可是我已经把它破坏掉。没有，好不好？早就我要把你当千车货。我不会怎么样啊，我没有那么幼稚，错啊，但不卫生。哎，他顶了一句不卫生，我真的不知道怎么办。真的，这一颗蛋看起来更更软嫩了一点，真的，对不对？来喽，哎，你这样不好看啦，啊，没事，反正他们已经拍三小时，也都有画面。哦，它是连酱汁都是满满胶质的那种，哎，黏的那种，黏的黏的。但没有让你觉得很很腻到不行的那种，嗯，你知道吗？我喜欢这个，很腻到不行。我喜欢，我喜欢这个，太老实了。我不会，很好。可是它加了蛋之后是真的还蛮好吃的啦。对，我觉得还 OK 啊。嗯。